Hello everyone. So the next writer is Torudat. You have already read about Aurobindo Ghosh and his poetry, and now the next writer is Torudat. Uh, as the name sound, she was a woman, and uh, she was a Bengali translator. Translator. She used to translate Indian works into Bengali, and she was a poet from India. She was Indian. है ना शी रोट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच शी रोट इन बोथ ऑफ दीज लैंग्वेजेस इंग्लिश इंग्लिश एंड फ्रेंच और ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ सबसे पहले क्योंकि जब आप किसी भी आंसर को लिखेंगे तो पहले ये लिखना बहुत जरूरी है इंट्रोडक्शन में कि उस राइटर के बारे में आप जानते हैं या नहीं तो एक बैकग्राउंड आपका एक तैयार हो जाएगा उसके लिए है ना तो शी वॉज फाउंडर शी वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ एंग्लो इंडियन लिटरेचर अब हम एंग्लो इंडियन क्यों कह रहे हैं क्योंकि इंडियन लोग लिख रहे हैं और किस में लिख रहे हैं इंग्लिश में दैट इज वाई वी कॉल इट एंग्लो इंडियन लिटरेचर एंड बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर एंड यू हैव टू डील विद ऑल दीज लिटरेचर राइटर सो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एंग्लो इंडियन लिटरेचर की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत इन तीन लोगों ने की थी और उनके साथ तोरू दत्त भी एक राइटर थी हैंनरी लुइस विवियन डेरोजियो ठीक है ये थे सबसे पहले फिर मनमोहन घोष एक राइटर थे और सरोजनी नायडू जिनकी एक पोएम आपने पढ़ी है एंड देन तोरू दत्त वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर ऑफ दिस लिटरेचर अब हम देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक थे उनकी पोएम्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या उनकी विशेषताएं थी उनकी कहानी पोएम्स की तो क्या थी सेंटीमेंट मतलब बहुत भावनाओं से भरी रहती थी उनकी पोएम्स जो होती थी सेंटीमेंट डिस्क्रिप्शन होते थे सेंसिटिव डिस्क्रिप्शन होते थे मतलब कुछ जो हमारी यू you नो know, कुछ पढ़ने पर जब हमें हमें बहुत ही भावनात्मक रूप से कुछ वो चीज़ें फील होती है ना उनको हम कहते हैं सेंसिटिव लिरिसिज्म मतलब लिरिक की तरह होती है उनकी पोएम उनको आप गा सकते हो ऐसी होती हैं ठीक है थीके? थीम ऑफ हर पोइट्री उनकी पोएम की थीम क्या है मतलब क्या क्या उसकी यू नो विशेषताएं क्या होती हैं या किस तरह के मैटर को वो डील करती हैं अपनी पोइट्री में तो लोनलीनेस अकेलेपन के साथ डील करती हैं लॉन्जिंग लॉन्जिंग मतलब किसी चीज के लिए तड़पना किसी चीज की इच्छा रखना ठीक है पैट्रियटिज्म देशभक्ति की भावना से भरी होती है उनकी पोएम नोस्टैल्जिया मतलब किसी पुरानी यादों को याद करना ठीक है एंड शी डाइड एट अ वेरी अर्ली एज शी डाइड एट द एज ऑफ ट्वेंटी वन सो ये आपका डिस्क्रिप्शन है तोरू दत्त के बारे में उनकी जो ये पोएम है अभी द शावर ये हम अभी डिस्क्रिप्शन इसका देंगे दोनों पोएम्स का एक साथ और विंदु घोष की जो पोएम है वो और तोरू दत्त की जो पोएम है और इसके साथ आपकी तीन पोएम्स फिनिश हो जाएंगी